வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கமல்ஸ் அடுப்பாங்கரை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மிர்ச்சி வெஜ் ஸ்டஃப்டு பஜ்ஜி ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாமா ஒரு பத்துலேருந்து எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து நம்பர் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் உள்ள ஒரு பஜ்ஜி மிளகாவே எடுத்துக்கலாம் பெருசாக இருந்தாலும் நமக்கு எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஸோ மீடியம் சைஸாக இருக்கிறது மாதிரி மச்சின் சின்ன சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க இது இப்படி நடுவில் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி தொடச்சிட்டு நடுவில் ஒரு கீத்து மாதிரி போட்டுவிட்டு இந்த விதையெல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்து இப்படி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கீத்து போட்டுட்டிங்கன்னா இது உள்ளதான் நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இது எல்லாத்தையும் இது பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸ்டஃபிங்க்கு சின்ன ஊர்லேயே வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் கேரட்டு ஒரு ஒரு பெரிய கேரட் துருவி இருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக நறுக்கி இருக்குது கொத்தமல்லி கொஞ்சம் பொடியதாக நறுக்கி இருக்குது ரெண்டு பச்சை மிளகா பெரிய பச்சை மிளகா ரெண்டு பொடிதாக நறுக்கி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் மேல் மாவுக்கு ஒரு கப் கடலை மாவு இது வீட்லேயே அரைச்சது தான் ஒரு கப் அரிசி மாவு மேல் மாவுக்கு சேர்க்கறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ப்ளெயின் சில்லி பவுடர் இது தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயம் அது எவ்வளோ தேவையோ உங்களுக்கு கால் டீஸ்பூன் இருந்து கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி இப்போ மச்சி பச்சை மிளகா செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் சார் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை பெரிய பவுல் எடுத்து வச்சு இதில் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே பஜ்ஜி மிளகா வந்து பண்ணுறது ஈஸி தாங்க அதில் வந்து நம்ம என்ன வித்தியாசமாக பண்ணுறோம் நம்ம வீட்டில் இருக்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு எப்படி எல்லாமே பிடிக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம செய்யறதுல தான் நமக்கு என்ன வித்தியாசமாக பண்ணுறோம் டேஸ்ட்டியாக எப்படி இருக்குது ஆரோக்கியமாக எப்படி இருக்குது ஏன்னா இதில் எல்லாமே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறதுலாம் வீட்லேயே அரைச்ச மாவு தான் வெளியிருந்து வாங்கின மாவு இல்லை ஸோ அதை இன்னுமே ஹெல்த்தி அதை இன்னும் டேஸ்ட்டியாக எப்படி மாற்றுறது எப்படி என்னென்ன போட்டால் இன்னும் டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டேஸ்ட்டாக மாற்றிடலாங்க சமையலில் எதுவுமே ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் டூலே இல்லைங்க எல்லாமே வந்து நமக்கு பிடிச்சதுன்னா ஒரு சில ரெசிபிக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட் ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அதர்வைஸ் நமக்கு இது பிடிச்சிருக்கு நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இதை சாப்பிடுவாங்கன்னா எது வேணாலும் நம்ம அதில் ஆட் பண்ணி நம்ம சாப்பிடலாம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் எதில் வேணாலும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம் சரி வாங்க அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் பஜ்ஜி மாவு எல்லாத்தையும் எல்லா பவுடரும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஸ்டஃப்பிங்க்கு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போது கடாயில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ இது பஜ்ஜின்றதுனால ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் சோம்பு வந்து டைரெக்டாக சாப்பிட பிடிக்கலன்னா அவங்க வந்து வெறும் இதுவாகவும் எடுத்துக்கோங்க பவுடர் பண்ணி கூட எடுத்துக்கோங்க எனக்கு சோம்பு வந்து சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நல்லா டைஜஷன் ஜூஸ் ஆகும் நம்ம சாப்பிடும்போது ஒரு கன்சினஸ் கிடைக்குன்றதுக்காக அதை நான் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்தாச்சு இப்போது வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஆ இருமா நல்லா இப்படி வதக்குமா இரு வர நீங்கள் கையில் நடுவில் வைக்காது ஸோ இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வெங்காயம் வதங்கிட்டோம் அப்புறம் ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே நல்லா இது வெங்காயம் வந்து பொன்னிறமாக இருக்கிறத விட ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் எனக்கு கொஞ்சம் க க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் பிடிக்கும் ஆனியன் ஸோ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை பொன்னிறமான ஸ்டேஜில் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நல்லாவே இன்னும் டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க நல்லா மசித்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே துருவிய கேரட் கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஒரு 
half teaspoon alavuk chat masala idla pepper podnu nanachinga pepper um podalam so namba pachamulagave add panirukom plus mild stuffing maavukum vande namak adla chili powder irukradunala na idhe podum nu nerthi irken chat masala garam masala add panitom ipo or chitti ke alavuk manjathool or half or half tablespoon alavuk chili powder idu na veetla use panna sambar powder da na use panirken nama mail maavule plain chili powder potrukom adanal idhula vande na sambar podi add panirken ipo idhukku theviyana alavuk thool uppu add panikalam இதில் சோம்பு பிடிக்காதவங்க சோம்பு தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோம்பு தூளை வாயில் க கஞ்சியாக கிடைக்கும் அப்படின்னா சோம்பு தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் நம்ம எடுத்துகிட்டு கூட பெப்பர் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இப்போ நம்ம போட்ட மசாலா எல்லாம் வந்து பச்சை வாசனில் போக எல்லாமே நல்லா சுருண்டு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துகிட்டு இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டுடலாம் பாருங்கள் நல்லா காரம் பிடிச்சிருக்கு பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை எடுத்து ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு தக்கில் போட்டுட்டு நம்ம ஆற வச்சிடலாம் இது பதுக்கி ஆற வச்ச ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியை போலாக பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இதில் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் எல்லாம் நல்லா உள்ளே போகிற மாதிரி இந்த சைடும் அந்த சைடும் மேலேயும் கீழேயும் நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணி விடுங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி பால் மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம எங்கே ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்கோமோ அது உள்ளே அப்படி லைட்டாக அப்படி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லா பட்ஜிக்கும் ஃபுல்லாக இதே மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ அந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்து நம்ம இந்த மாவு மேலே விட்டுக்கலாம் கொஞ்சோண்டு இது வந்து கொஞ்சம் க்ரிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இது ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாகவே இப்போது பஜ்ஜி எல்லாமே ஸ்டஃப் பண்ணியாச்சு எல்லா மாவுமே இந்த சின்ன உருண்ட அளவுக்கு தான் மிச்சம் ஸோ அதையும் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்க பஜ்ஜியை இந்த மாவில் ஒன்று ஒன்றா போட்டுட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு எண்ணெயில் போட்டுடலாம் ஸோ மாவு வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் தின்னாகவும் இல்லாமல் இப்படி இருந்தால் போதும் அப்போ தான் பஜ்ஜி நல்லா நமக்கு கிடைக்கும் இப்படி நல்லா பெரட்டி எடுங்க இது எடுத்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸு உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணணும்னு இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நல்ல ரெசிப்பியோடு பார்க்கலாம்